Wow, bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur ce voilà pour cette partie 7. Ah, c'est incroyable, depuis ce temps, de nous donner des révélations hors hein. oh, du commun, franchement, ce que vous allez entendre, c'est étrangissime. Vous devenez milliardaire, mes frères et sœurs, ce que vous vous en rendez compte, ce homme a dû rencontrer le diable. Et le diable a fait une offre, il lui a dit, écoute, si tu veux devenir milliardaire, moi je peux t'aider, mais pour cela, il va falloir que tu m'offres 5 personnes. Donc, lui, il va falloir qu'il tue cinq personnes de sa famille juste pour devenir milliardaire dans ce monde tout pourri. Sérieux. Est-ce que c'est la plage? Est-ce que c'est son histoire? Il va nous raconter comment il a rencontré le diable. Et comment c'est passé. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, mettez pas cette vidéo. Et ne manquez pas la prochaine vidéo, mes frères. C'est très extraordinaire. C'est pas fini. Il faut commencer. Écoutons ça. Ma rencontre avec Lucifer. Déjà habitué à côtoyer les esprits, même les plus puissants, je ne cessais de demander quelle était leur origine et qui ils servaient. Wow. Il me fut révélé que c'était les serviteurs du grand maître Lucifer. Je cherchais donc une occasion de rencontrer celui-ci, mais cette occasion ne se présentait pas. Après avoir pris connaissance de l'organisation de la sorcellerie, et toujours dans mon souci d'en savoir plus, je demandais à Bombard de tout faire pour me mettre en contact avec le « diable ». Quand j'eus prononcé ce mot « diable », Bombard se fâcha contre moi et me demanda pourquoi je l'appelais ainsi. Il enchaîna pour me dire que nous tous, nous étions à son service. Quelle surprise ce fut pour moi il poursuivit en disant que le mot « diable » était une appellation péjorative employée par les habitants de la terre et que je devais savoir, à partir de ce jour, qu'il s'appelait « Somodieu de deux curesses hein? ». Heureux de cette découverte terrifiante, je demandai donc à Bombard de me mettre en contact avec lui. Il me répondit qu'il était trop occupé et qu'il était pratiquement impossible de le rencontrer. Toutefois, il était possible de tenter d'entrer en contact avec son secrétaire particulier et garde de corps, pour savoir s'il pouvait faire quelque chose. Bombard me donna donc une prière pour invoquer Naban, le garde de corps de Satan. Il me dit que Naban était très dangereux pour les vivants, ce qui revenait à dire que je devais être très prudent et veiller à ce qu'il ne me touche pas quand il m'apparaîtrait, car je devais alors mourir sur le champ. Wow. La cérémonie d'invocation devait se dérouler à minuit. Je devais faire toute une préparation dont je ne donnerai pas le détail, sinon pour préciser que je devais me procurer, entre autres choses, de l'eau bénite que l'on trouve dans les églises catholiques. Je devais tracer à la chaux sur le sol un cercle pour moi et un cercle pour Naban et je devais être seul dans la maison car Naban aurait emporté avec lui l'âme de quiconque se serait trouvé dans la maison à ce moment-là. Je choisis alors le moment pour faire partir en week-end mon épouse et tous ceux qui se trouvaient avec nous. Ils étaient contents de tout l'argent et des cadeaux que je leur remis pour les parents chez qui ils allaient passer le week-end. Avec le courage diabolique qui m'animait, je tentais l'action. Je respectais toutes les normes de l'invocation et Naban m'apparut dans un vent tumultueux. Wow. Je lui donnai à boire l'eau bénite. Puis il me posa la question, pourquoi m'as-tu appelé Je lui répondis que j'avais besoin de rencontrer Satan. Il me défendit formellement de l'appeler Satan, mais plutôt somme Dieu de deux curesses. Il fit l'éloge de sa puissance et me proposa des bijoux, chaînettes, bagues, etc., qui me donneraient du succès dans mes entreprises, à condition de ne jamais les porter dans les églises où l'on priait le Dieu créateur. Je refusai son offre, car la chaînette que je possédais déjà pouvait être utilisée sans aucune condition restrictive, et j'insistai pour voir Somme Dieu de deux curesses. Je voulais aller vite pour gagner du temps et découvrir encore d'autres choses. Wow. Il me fixa alors un rendez-vous deux jours plus tard et me remit, par correspondance, la prière d'invocation adéquate. Le jour du rendez-vous, à minuit, j'invoquai le souverain maître. Dans la chambre où je me 
trouvai, appelé, sanctuaire, j'entendis un très fort tremblement de terre, accompagné d'un vent viol, tellement viol que je crus que les arbres étaient cassés au dehors. Soudain, je vis apparaître devant moi un lézard qui, à mesure que le vent soufflait, augmenta de plus en plus de taille, en l'espace de quelques secondes. Quoi Lorsqu'il eut atteint les dimensions d'un crocodile, il se transforma en être debout, de forme humaine, mais dont tout le corps était couvert d'écailles de couleur émeraude, sauf les mains et la tête. Il avait l'apparence d'un jeune homme d'une trentaine d'années. Il parla le premier pour me demander pourquoi je l'avais appelé. Je lui répondis que je désirais être compté parmi les milliardaires de ce monde, et que je voulais aussi faire sa connaissance. Il fit semblant de se gratter et tira de l'une de ses écailles une longue liste de noms d'hommes, séparés par un trait rouge. Il me montra cette liste, et je fus surpris de voir inscrit les noms de tous les membres de ma famille, les vivants d'une part, et les morts de l'autre. Il me demanda de désigner, parmi les vivants, cinq personnes que je devais lui sacrifier pour obtenir sur le champ la richesse demandée. Je restai quelques secondes confondu, puis je lui demandai de me laisser le temps de réfléchir, en lui précisant que je le rappellerai pour lui donner ma décision. Wow. Avant qu'il parte, je lui ai demandé son adresse. Après un moment d'hésitation, il me dit qu'il habitait sous la mer Rouge. En un clin d'île, il me dit au revoir et disparut. J'avais hésité, car depuis que je faisais mes affaires, on ne m'avait jamais demandé de faire un sacrifice humain. À partir de ce jour, je n'ai plus invoqué Lucifer de cette manière, mais je suis allé lui rendre visite dans sa demeure. Nous nous sommes fixés un jour, puis nous sommes allés à la mer Rouge pour le rencontrer. Nous tenant sur la rive, du côté de l'Arabie Saoudite, nous prononçâmes l'invocation. Une ouverture se fit auprès de l'eau, et nous entrâmes par cette ouverture. Nous fûmes accueillis par Naban dans un immeuble décoré avec le goût le plus exquis. Puis le grand maître vint nous souhaiter la bienvenue. La première question qu'il me posa fut pour savoir si je lui avais amené les cinq personnes demandées. Je m'excusai et il accepta mes excuses. Or ce n'est pas dans ses habitudes d'accepter une excuse de n'importe qui et pour n'importe quoi. Il me révéla alors qu'il avait déjà dirigé ce monde trois fois, sous la forme de pape, lors des premières et troisièmes croisades, et lors de la guerre de Cent Ans. C'était Lucifer qui s'était incarné dans ses papes. Cela s'expliquait, car un véritable serviteur de Dieu ne peut pas lancer une guerre pour tuer des gens. Jamais une guerre n'a été sainte, pour autant qu'il y ait le sang qui coule. Je suis aussi que le fondateur général que j'avais déjà vu avec trois têtes était toujours lui, déguisé sous une autre forme. En outre, le Jésus représenté sur la croix par la grande Babylone n'est autre que Lucifer lui-même, mmh. maître de la trinité diabolique, sous l'emblème de trois têtes. Il me dit qu'il faisait tout pour me rapprocher de lui, car il m'aimait beaucoup. Il m'autorisa à assister à ces réunions et à aider les autres dans leur mission macabre, tuer des gens par milliers, provoquer des accidents, détruire les églises où il y avait un début de réveil, en envoyant des esprits mauvais pour décourager les fidèles ou leur donner de la faiblesse spirituelle, ou en envoyant des esprits d'impudicité, armes efficaces pour anéantir toute véritable puissance spirituelle. Que de pillages et de massacres ont été accomplis par nous que de groupes chrétiens et d'églises dispersées. Par toutes ces pratiques, j'étais déjà exclu de la liste des enfants de Dieu. Si quelqu'un se tourne vers ceux qui invoquent les esprits et vers les devins, pour se prostituer avec eux, je tournerai ma face contre cet homme, et je le retrancherai du milieu de mon peuple. Lévitique 20, 6. Je fonçais éperdument vers l'abîme. Je savais à présent que mon sort final était l'enfer, mais Lucifer nous disait que nous allions nous y habituer. Lucifer venait me visiter chez moi-même pendant le jour, au vu de tous, mais personne ne se rendait compte qu'il s'agissait du prince de ce monde. 
On croyait qu'il s'agissait de l'un de mes collègues trafiquants de diamants. Nous sortions ensemble pour courtiser des femmes, et le sort qui attendait ces femmes était la mort, après beaucoup de souffrances et de malédictions dans leur vie. Beaucoup de prostituées, hommes ou femmes, ont eu ainsi des relations sexuelles avec un mauvais esprit, ou avec un grand magicien, qui, extérieurement, avait l'air de gens toi fait convenable. J'avais reçu de Lucifer des lunettes magiques, par lesquelles je pouvais détecter tout sorcier, tout magicien ou tout féticheur, et déterminer le niveau de sa puissance. Ces lunettes ne sont pas à confondre avec les lunettes ordinaires que je porte maintenant. Lucifer est déterminé à faire pécher beaucoup de gens, pour les écarter de la face de Dieu et pour grossir ses rangs. La justice élève une nation, mais le péché est la honte des peuples, Proverbe 14, 34. C'est pourquoi il y a aujourd'hui beaucoup plus de gens qui ont des mauvais esprits en eux, par rapport aux épaux. Qu'est-ce antérieur parce que Lucifer a déchaîné toute sa puissance pour séduire le monde au maximum, en utilisant notamment le goût du luxe, la recherche des beaux habits et la recherche de la gloire. Une dangereuse ignorance. Par tous ces camouflages, Lucifer séduit également les gens par la superstition et l'art d'interpréter les signes. Il est aussi à l'origine des idoles, statues, médailles, images pieuses, des amulettes, des cordes, des anneaux, des tissus rouges qu'il faut porter sur les hanches, dans certaines églises diaboliques qui brandissent pourtant la Bible. D'autres églises utilisent des symboles, comme par exemple le signe « S » censé représenter le mot « salut ». D'autres le font d'une manière un peu plus compliquée, en entrelaçant le « S » dans une croix, ou en utilisant le signe de la croix gammée. D'autres se serrent la main en forme de croix, d'autres portent obligatoirement des habits blancs, etc. D'autres choisissent des jours pour faire ou ne pas faire certaines choses, ne pas voyager, se marier, s'aimer, laver, se couper les cheveux ou les ongles, etc. Vous trouverez dans ces églises du diable des milliers d'adeptes prêts à tout sacrifier pour défendre les intérêts de leur communauté. La divination, l'astrologie, le yoga, la rose-croix, le maïgari, la psychanalyse, la télépathie, ont un rapport direct avec la magie. Pour accomplir des choses surnaturelles et des miracles, et à cause de l'ambition et de l'avidité des hommes, le diable se cache aujourd'hui sous les noms savants de recherche et de science. Il existe aussi toute une littérature inspirée par le diable, dont la simple lecture entraîne une possession démoniaque. Hein? On peut ainsi citer les titres suivants, les cinq livres de Jean, Théologie rationnelle, le livre de la sagesse, les forces magiques en nous, l'être du ciel, etc. L'heure est venue où Dieu veut enlever toute notre ignorance concernant toute la stratégie du diable. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira, Jean 8, 32. Amen. Chapitre 5 Rome la grande Babylone. Puis un des sept anges qui tenait les sept coupes vint, et il m'adressa la parole, en disant, « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. » C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité, et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Et il me transporta en esprit dans un désert. Et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant sept têtes et dix cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or, remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la Grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et, en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. Apocalypse 17, 1-6, 18 
à la lumière de la révélation de ce chapitre, la prostituée, la grande Babylone, est une ville qui exerce son contrôle et son pouvoir sur les rois de la terre, étant assise sur les grandes eaux. De quelle ville s'agit-il De Washington Non, car malgré sa puissance, elle ne domine pas sur tous les pays du monde. Okay. Il ne s'agit pas non plus de Moscou. Mais il s'agit d'une ville qui, bien que petite par sa superficie, étend sa domination sur tous les peuples. Cette ville, c'est Rome, ou, plus exactement, la cité du Vatican. Mmh. Quel que soit le peuple ou la nation, le Vatican y a poussé ses racines. Tous ces peuples et ces nations sont les grandes eaux, 5-1, sur lesquelles la prostituée est assise, 5-18. Cette prostituée est vêtue de pourpre et d'écarlate, qui sont les couleurs des tenues du clergé catholique. Il faut savoir que le Vatican renferme le plus important stock du monde de pierres précieuses. L'église romaine est la seule institution religieuse au monde à avoir introduit un culte avec des coupes, 5-4. Ceci représente les impuretés de sa prostitution. En effet, l'Église romaine a profané la parole de Dieu en y ajoutant ce qui n'en faisait pas partie, encensoir, cierge, chapelet, idole, eau bénite, cendre, culte aux morts. Apoc 22, 18, et en en retranchant ce qui est salutaire, un corps 12, 4. 11, et 4, 11. En outre, les dignitaires catholiques se couvrent la tête pendant la prière, ce qui est contraire à un corps. 11, 4 Le culte des morts étant interdit par Dieu, en le pratiquant on tombe directement dans la rébellion. Les messes de Requiem ne peuvent aucunement sauver une âme, Marc 12, 27, Psaume 49, 7, 9. Ces révélations peuvent étonner, comme ce fut le cas pour l'apôtre Jean, Apoc 17, 6, car beaucoup croient que cette Église universelle peut sauver les âmes, alors qu'elle se trouve sous le jugement de Dieu. C'est pourquoi il est grand temps de sortir du milieu d'elle et de courir à la recherche du salut. 2 Corps 6, 17 18. Le rôle des saints catholiques. Tous les noms des saints du répertoire catholique, par lesquels Rome séduit le monde entier, ne sont pas des saints au vrai sens du mot. Ce sont des morts d'origine et de vie souvent douteuses, qui bon sont vénérés par les catholiques. Beaucoup d'entre eux ont été des magiciens ou des rosiers cruciens qui ont servi le diable de leur vivant. Ouais. On récupère le cadavre de ces saints après leur mort, par des moyens occultes. Ces cadavres sont ensuite momifiés, tout comme ceux des papes, pour être gardés dans les caves de la basilique Saint-Pierre de Rome. Quand une nouvelle paroisse est ouverte quelque part, tous ces esprits se réunissent dans le monde invisible et tirent au sort pour savoir quel saint va être affecté à cette paroisse. Selon le nom retenu, Lucifer ordonne ensuite au pape de prélever une partie du cadavre de cette personne. On va préparer ce morceau en l'enfermant dans une pierre blanchâtre, qui sera déposée dans l'autel de la nouvelle église. C'est alors ce démon particulier qui va patronner toutes les activités de la paroisse où il a été affecté. Nous n'ignorons pas qu'un démon a pour mission de nuire à l'homme. Il s'efforcera d'inculquer la fausse doctrine aux adeptes de cette religion, et de les exciter à toujours multiplier péché sur péché. Sous les draps qui recouvrent l'autel, doit normalement figurer cette pierre blanchâtre. Avant de célébrer la messe, tout prêtre doit baiser cette pierre. Mm -hmm. Le but de ce baiser est d'amener les assistants à croire sans contestation tout ce qu'on leur dira, par la puissance magique qui se trouve dans cette pierre. Cette même pierre sert à transmettre les vux du prêtre au patron de cette paroisse, c'est-à-dire aux défunts dont une partie du corps est enfermée dans la pierre. C'est cet esprit qui amène les esprits des paroissiens à se soumettre à la volonté du monde invisible. Wow. Dieu ne nous autorise pas à communiquer avec les morts, ni à leur rendre un culte. Lorsqu'ils sont poussés à cet acte d'idolâtrie, les gens profanent sans cesse le nom du Sauveur. 
Voici la vérité biblique sur cette question, Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Vous êtes grandement dans l'erreur, Marc 12, 27. Dieu n'a pas besoin des morts, quand bien même il serait auprès de lui, pour transmettre son message aux hommes. Ceci est confirmé dans Luc 16, 27-31, lorsque le riche demande que Lazare mort revienne prévenir ses frères. La réponse d'Abraham est catégorique. Dieu n'a pas besoin des morts pour parler aux vivants. Je fais une parenthèse pour dire que, tout au long de ma mission ecclésiastique à la tête de la paroisse Saint-Bruno, j'ai découvert que la messe elle-même n'est rien d'autre qu'un acte magique. Je le dis en tant que pratiquant. La succession du pape Paul VI et la correction de la Bible. En 1978, nous assistâmes à une grande réunion dans le monde invisible pour élire un successeur au pape Paul VI. Ceci fut fait et nous votâmes pour Jean-Paul Inru. Lors de son intronisation, celui-ci reçut la mission de modifier la Bible en enlevant les passages suivants, 1 Corinthiens 6, 6-16, 2 Corinthiens 6, 14-17 et le livre de l'Apocalypse tout entier. En outre, il devait travailler à former une unité avec tout. Les païens, les missionnaires et les pasteurs, et les chrétiens de toutes les confessions religieuses, pour mieux combattre celui qu'il appelait « le grand ». C'est ce mouvement d'unité que l'on appelle aussi « cuménisme ». Le pape Jean-Paul Inru n'accepta pas facilement la correction de la Bible. C'est ainsi que Lucifer le jugea incompétent et l'élimina de la terre des vivants. Le monde eut beaucoup de prétextes pour justifier sa mort. Son successeur Jean-Paul II, ayant accepté la mission, fut intronisé et nanti de grands pouvoirs. Je reçois une promotion. Pour tenir compte de tous les tristes exploits que j'avais accomplis, il m'avait été accordé de me construire toute une cité, baptisée « Site du Paradis », dans laquelle je devais vivre et exercer toutes mes activités. Cette cité devant en particulier comporter une usine textile, un supermarché, etc. Les années s'écoulaient et je dissimulais mes activités occultes sous le trafic des diamants. Ensuite, le monde invisible me communiqua la date choisie pour ma mort physique, qui devait survenir en 2043, au mois de novembre, le jour et l'heure restant encore à fixer. Je déménage à la capitale. En 1983, je décidai, avec la permission de Bombard, de quitter la ville de Kanangapur. M'installer définitivement à la capitale, Kinshasa. Cela me fut accordé le 6 novembre 1983, et je pris congé de mes parents et de mes frères. La même nuit, je pris mon tapis magique et mes bagages et, par le cimetière, je me rendis à Kinshasa. J'y arrivai par le vieux cimetière de Benzadelvo. Après un séjour à l'hôtel Okapi, je demeurai à Delvo pendant 16 mois, avant de prendre contact avec des frères et des connaissances. Dans l'accomplissement de ma double mission, ecclésiastique et magique, je participai au jubilé de l'archevêque de Kinshasa, le 22 septembre 1984. Je fus filmé à ses côtés lors de l'inauguration de l'hôpital Saint-Joseph à Limet, portant des lunettes blanches à monture noire, ainsi qu'un pantalon noir et une veste de couleur beige. Mes activités occultes allèrent en s'intensifiant, mais je n'avais aucun repos ni aucune paix du cœur. Comme tous les autres, je craignais de recevoir une mission impossible, dont l'échec était toujours sanctionné par la peine de mort. Ma visite sous la terre tous ceux qui étaient condamnés à mort étaient emmenés sous la terre pour y être exterminés. C'est alors que j'eus le désir d'aller y faire un tour, avec la permission des autorités suprêmes. Pour cela, je devais rencontrer la « Reine de la Côte », qui devait me donner l'accès à ce monde souterrain. Je me rendis donc à Pointe-Noire, en République populaire du Congo, pour rencontrer la Reine de la Côte, au bord de l'océan Atlantique. C'est par là que nous pénétrâmes sous l'océan, visitant ses bureaux et ses serviteurs. 
il faut dire que la reine de la côte vient sous une forme physique dans nos villes pour séduire les coureurs de jupons et les enlever. Ceux qui auront des relations sexuelles avec elle se verront possédés et seront maudits toute leur vie durant. Wow. La mode séduisante portée aujourd'hui par les jeunes filles vient toujours de la reine de la côte. Sous la terre, je pus découvrir encore beaucoup de choses. Il y avait là des usines où les gens étaient affairés à créer des modèles de belles voitures ou d'appareils de luxe. Lorsque les modèles sont prêts, ils les emmènent sur terre, dans le monde physique, pour y être construits. Il y avait aussi un parc électronique où se fabriquaient des télévisions, des radios et beaucoup d'autres appareils électroménagers. Je vis de grandes salles d'études et de recherche où de grands savants, comme Einstein, Archimède et d'autres encore, mettaient au point leurs inventions et leurs formules. Je visitais également un complexe composé de trois chambres, la chambre noire, où l'on exécute les victimes, la chambre intermédiaire, où l'on met la victime sous presse pour extraire l'eau de son corps. L'eau ainsi recueillie transite par Lucifer et est acheminée jusqu'au pape. Ce hein? dernier la fait mettre en flacon. C'est ce que l'on appelle l'eau bénite par le pape. Le corps de la victime est ensuite transféré dans la chambre de séchage où elle est brûlée. Les cendres seront additionnées à celles des rameaux et seront utilisées pour enduire le front des fidèles le jour du mercredi des cendres. Je restai sous terre pendant deux semaines pour me familiariser avec ce milieu, puis je regagnais la terre. Je ne quittais pas la compagnie de Lucifer. Nous sortions ensemble à bord de grosses Mercedes qui n'étaient pas réellement des voitures normales. Nous allions fréquenter tous les grands milieux de Kinshasa, tels que Camp Vanza, Viavi, l'hôtel intercontinental, etc. Là, nous séduisions des femmes qui devaient mourir. Quelques mois après, je me souviens, parmi tant d'autres, d'une certaine Basosila qui alla mourir à Kikwit quelques mois plus tard. À l'entrée des bars, Lucifer place des déesses nues pour envoûter ceux qui y viennent boire. L'unification des églises et du pouvoir politique mondial. Le 25 mai 1985, le pape Jean-Paul II lança une invitation à tous les grands de ce monde, y compris à ceux qui se disent évangéliques mais qui œuvrent pour leurs propres intérêts. Le lieu choisi pour la rencontre était Nairobi, au Kenya. 800 000 personnes se réunirent à l'occasion de la visite du pape. Les travaux devaient porter sur l'unification des églises et l'unification politique du monde sous l'autorité du pape. Au cours d'une réunion, tenue sous la présidence personnelle du pape, le 1 juin 1985, on décida de supprimer de la Bible les portions de l'écriture mentionnées plus haut. Peu après, on décida même d'imprimer une nouvelle Bible qui ne devait pas comporter ces portions et qui s'appellerait « Jérusalem ». Quoi? Le pape, aidé par les puissances de ce monde, affermira son trône pour se faire adorer comme Dieu, et le faux prophète de la fausse paix fera tout pour convaincre le monde entier de ce. Rangé derrière le pape, un Thessalonicien 5, 3. Ce faux prophète n'est personne d'autre que l'auteur de la Perestroïka, mystère Mikhail Gorbatchev, auquel fut attribué le prix Nobel de la paix en octobre 1990. Le pape est en train de persuader tous les chefs d'État du monde entier à adopter une ligne de conduite conforme à ses projets. C'est grâce à ses richesses que le Vatican réussira à imposer sa volonté à tous les pauvres et à tous les pays dont l'économie est en difficulté. L'application de la marque de la bête se fera de deux manières, la première marque sera spirituelle, par la corruption totale de la morale et l'abandon du chemin de la vérité. Ceci correspond à 18 qualificatifs, que l'on peut regrouper en trois séries de 6, formant le chiffre 666, et qui sont énumérés dans 2 Timothée 3, 2-4, 4, 
car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, cis, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cis, Cruel, ennemi des gens de bien, traître, emporté, enflé d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, 6. L'autre marque sera physique, soit par un sceau, soit par une marque portée sur soi, sur le front ou sur la main, et qui permettra d'identifier ceux qui appartiendront à la bête. Si un enfant de Dieu se retrouve dans l'un des qualificatifs mentionnés ci-dessus, il doit se repentir et prier de tout son cœur que Dieu le délivre, car cette marque spirituelle appellera la marque physique, à laquelle on ne saurait alors échapper, puisque l'on possède déjà la marque spirituelle. Les pauvres en esprit sont les seuls détenteurs du Saint-Esprit, sans rien d'autre en plus, Matthieu 5, 3. L'Antichrist est la marque de la bête le 29 août 1985, furent rédigés, sous l'autorité du pape, 16 articles qui justifient les faits prévus dans Apocalypse 13, 16-18. Comme j'ai pris part personnellement à la réunion qui prépara la publication de ces articles, je vous donne ci après la traduction de la liste de ces 16 articles, extraite du procès verbal de cette réunion, signé du pape Jean-Paul II. Article 1 Personne ne pourra expédier deux lettres par voie postale sans avoir la marque. Article 2. Personne ne pourra être employé dans une entreprise sans avoir cette marque. Article 3. Aucun enfant ne pourra étudier si ses parents ne portent pas cette marque. Article 4. Tous les armements seront placés sous l'autorité de l'Organisation Mondiale Unique, et personne ne pourra les acheter ou les vendre sans cette marque. Article 5. Personne ne pourra acheter ni vendre des produits alimentaires, ni être exploitant agricole, sans cette marque. Article 6. Personne ne pourra effectuer des opérations bancaires sans cette marque. Article 7. Si quelqu'un n'accepte pas ces articles, ou agit à l'encontre de ces articles, il sera sévèrement puni, jusqu'à la peine de mort. Article 8. Personne ne pourra voyager sans avoir cette marque. Article 9. Tous les engins d'exploration spatiale seront placés sous l'autorité de l'Organisation Mondiale Unique. Article 10. Personne ne pourra ni rien importer ni rien exporter sans avoir cette marque. Article 11, il n'y aura qu'une seule monnaie universelle. Article 12, il y aura une église unique, et tous les membres de cette église mondiale célébreront leur culte le même jour, le dimanche. Article 13, la pauvreté et la misère seront éliminées. Les conditions de vie dans les pays en voie de développement seront améliorées. Article 14, personne ne pourra pratiquer la chasse ou la pêche sans avoir cette marque. Article 15, toutes les entreprises de transport du monde entier seront particulièrement bien traitées. Article 16, personne ne pourra recevoir des soins dans un hôpital sans avoir cette marque. Chapitre 6, ma conversion, mes activités diminuent. Vers la fin de 1984, je constatai que si je demandais une certaine somme d'argent, le monde invisible ne m'envoyait plus que le dixième de ma requête. Cette situation me bouleversa, car je n'en comprenais pas la cause. C'est alors que je décidai de rentrer à Kananga, pour vérifier sur place ce qu'il en était. Mais l'occasion de voyager ne se présenta pas. Tout d'abord, le tapis sur lequel je voyageais me fut enlevé, et je n'avais à ma disposition que de petits moyens financiers. Puis l'appareil téléphonique disparut également, et je n'avais plus, pour moyen de communication, que les prières et ma chaînette. Une nouvelle destinée. Au début du mois d'août 1985, je rendis visite à un cousin dans la zone de Gaba, au N degré 20 de la rue Kingulu. Son épouse me demanda de l'accompagner à une réunion de prière. J'ai introduit la croix de ma chaînette dans ma 
Bush pour demander l'accord de Bombard. Ce dernier m'interdit de faire le déplacement. J'invoquais donc une raison et je me suis échappé, feignant d'être très pressé. Mais je lui promis de l'accompagner une prochaine fois. Une semaine plus tard, je passais encore par là, et ma belle sur me relança son invitation. Je déclinai une fois de plus l'invitation, après avoir consulté Bombard. Étant encore une fois de passage, elle insista à nouveau. Ce jour-là, Bombard ne me répondit pas après consultation. Je décidai de l'accompagner. Il était 16h30 quand nous arrivâmes ensemble au N degré 42 de la rue Kaziyama, toujours à Gaba. Lorsque nous entrâmes dans la parcelle, nous trouvâmes des jeunes gens qui chauffaient les tambours, des papas et des mamans qui attendaient le début de la réunion en lisant silencieusement leur Bible. Désolé de voir dans quel milieu je me trouvais, je reprochais à ma belle usure de m'avoir ridiculisé en m'amenant au milieu de profanes. Je restai vers l'entrée de la parcelle, et je commençai à sonder spirituellement le milieu où je me trouvais. Mais je ne parvenais pas à entrer en contact avec le monde invisible pour pouvoir me situer. À 17 h tout commença, chant, intercession. Je m'obstinais toujours à tenter de savoir ce qu'il en était exactement, mais en vain. Pendant qu'il intercédait, j'étendis ma main astrale, la main de mon corps spirituel, pour bloquer leur prière. Je sentis alors un feu puissant qui me brûlait. Toutes mes tentatives échouèrent, et je continuai à les regarder faire. Les intercessions terminées, on demanda à l'assistance d'attendre la prophétie. Immédiatement après, un frère se mit à prophétiser, et j'étais directement visé. Voici ce que disait cette prophétie, « Notre frère qui est vers la porte est beaucoup aimé du Seigneur. Il veut le mettre à son service, mais il lui demande de faire une chose, qu'il se convertisse et qu'il abandonne toutes ses pratiques magiques. Il perdra tous les biens qu'il a acquis dans la magie, mais le Seigneur marchera avec lui. » Il me dit que je portais une mallette trouée, ce qui expliquait que j'allais perdre tout ce que j'avais acquis par la magie. Ensuite, il dit qu'il voyait une assiette tournant devant moi, ce qui signifiait que Dieu me rétablirait dans une vie paisible, si je me donnais à lui, et qu'il m'établirait à son service. Quelle ne fut pas ma surprise quand j'entendis ce garçon détailler toute ma vie, alors que mes propres frères et sœurs ici à Kinshasa ne savaient pas qui j'étais en réalité. J'étais bien convaincu de la réalité de cette prophétie, mais, en moi-même, je doutais terriblement de l'orthodoxie de cette prophétie. Wow. Je m'énervais contre ce frère, et j'attendais qu'il fasse nuit pour venir le cribler. Après la réunion, un serviteur de Dieu... Vint m'exhorter, mais, à l'aide de mes moyens occultes, je détectai qu'il n'était pas droit devant Dieu. Je fis donc une prière pour le distraire, et il ne me dit plus rien de spécial. C'est pourquoi les serviteurs de Dieu doivent être saints et préparés chaque jour. À partir de ce jour, tous mes habits disparurent, car ils provenaient tous du monde invisible. Il en fut de même pour toutes mes soutanes, les trois mâles d'argent dans lesquels je me servais disparurent également. Hein? Tout à tour, mes voitures tombaient en panne. Dans quel souci je fus empêtré Désormais, je n'eus plus aucun contact avec le monde invisible, malgré le fait qu'il me restait toujours la chaînette magique, la poudre magique et le carnet de prière. Jésus m'appelle à lui. Un jour, à 16 h j'étais seul, employé à tracer l'organigramme de l'entreprise que je voulais monter avec l'aide du monde invisible, ne sachant pas que les choses avaient pris une autre tournure. J'entendis une voix qui m'appelait, mais je ne parvins pas à la localiser. Je crus à un rêve ou à un malentendu, et je continuai mon travail. Un peu plus tard, vers 2 heures du matin, j'entendis une voix qui m'appelait, je sursautai, croyant que c'était Bombard, et je me rendis dans les toilettes en vue de parler avec lui, mais il n'y avait personne. Cela se produisit deux fois de suite, et je décidai de ne plus répondre à son appel. 
cette même voix se fit entendre trente minutes plus tard. Je l'écoutai attentivement. Ce n'était pas la voix de Bombard. La voix était mélodieuse et pleine de compassion. Elle me demandait d'abandonner ce qui me restait. Je lui demandai qui il était, et il me répondit, « Je suis ton Seigneur Jésus-Christ. C'est moi Jésus qui t'appelle. » C'était pour moi quelque chose d'insensé Parler avec Jésus-Christ. Par où pourrais-je bien commencer Mais c'était une réalité indéniable. C'était une réalité encore plus profonde que celle du monde occulte que je connaissais. Jamais je n'avais entendu dire que Jésus parlait aux humains depuis qu'il était monté au ciel. Je fus tourmenté cette nuit-là, essayant de comprendre, mais sans succès. J'invoquais Bombard, mais je ne pouvais plus entrer en contact avec lui. Je ressentis une angoisse certaine, mais elle fut dissipée sans que je sache comment. Lors de ma rencontre suivante avec ma sœur Thérèse, elle m'indiqua l'adresse de l'église de Bandal, au N degré 39 de la rue Quincola. Je passais pour vérifier l'information, et je trouvais des gens en pleine prière, mais je rentrais chez moi. Le lendemain, je m'y rendis de moi-même, et la parole de Dieu qui fut prêchée ce jour-là toucha mon cœur. Cette parole, prêchée par le frère Beyawetu, décrivait la manière dont le prophète Ili avait arrangé le bûcher et invoqué l'Éternel pour consumer l'offrande, un roi 18, 30-40. Je persévérais dans la prière et, au mois d'octobre 1985, je reçus une lettre de mon petit frère de Kananga, me signifiant que ma parcelle du quartier de l'hôpital avait été confisquée par un prétendant acquéreur, et m'invitant à retourner à Kananga pour trouver la solution au problème. Mmh. Je compris que c'était toujours la première prophétie qui s'accomplissait. Puis ce furent mes lunettes magiques qui disparurent. Elle se trouvait ce jour-là chez le frère Badibanga. Quand il vint me dire qu'il avait perdu mes lunettes, je ne lui répondis rien, sachant bien sûr ce qui s'était passé. La même année, lors du service de repentance, qui se tint à Bandal, je jugeais inutile de garder les objets qui me restaient, et j'allais sincèrement remettre à un frère ma chaînette et mon carnet de prière. Et ce fut ma rupture avec la magie. Quelques mois plus tard, mon père m'écrivit pour me dire que mon épouse avait déserté le foyer conjugal, abandonnant les enfants à Kmem. Mmh. Un âne de combat pour ma délivrance. Je me retrouvais complètement dépouillé de tout pour recommencer ma vie à zéro. Ce ne fut pas facile à supporter, mais la main de Dieu fut constamment sur moi pour m'épargner le pire. Je fus suivi par un groupe de prières situé dans la zone de Bandalugva. C'est là que je reçus aussi une délivrance complète. Ma délivrance dura un an. Lorsqu'un sataniste quitte son maître, ce dernier fait tout pour freiner ses activités, le faire renvoyer de son travail et lui envoyer des mauvais sorts ou des maladies par l'intermédiaire de ses démons. Ces derniers lui suggèrent aussi d'abandonner le Seigneur qui, d'après eux, est la cause de tous ces malheurs. Je suis passé par toutes ces épreuves. J'ai passé des jours entiers sans rien à me mettre sous la dent, et tous ceux qui auraient pu me secourir me fermaient leurs portes. Je n'avais même plus de chaussures ni de pantalons convenables. Le diable voulait me laisser croupir dans la misère. Pendant ce temps, mon intelligence fut colonisée par les démons, qui me remémoraient le film de mon bonheur passé, et me suggéraient de réintégrer leur camp. J'ai dû demander le secours des frères, qui se sont sacrifiés pour moi dans la prière pour écarter cette oppression. Pendant cette période de grande persécution, le diable et ses acolytes étaient résolus à me tuer, craignant la divulgation de tous leurs secrets. Des milliers de démons se mirent à m'attaquer, et même physiquement, et me menacèrent de mort. Mais grâce soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ, qui m'a gardé dans sa main. 
le sourire commença à revenir sur mes lèvres, quoique n'ayant aucune ressource financière. Le Seigneur accomplit avec le temps le projet qu'il avait formé pour moi, me conférant étape après étape des dons de prophétie, de guérison et de discernement des esprits, et le ministère de docteur. Lorsque je commençais à servir le Seigneur, je ne savais pas encore comprendre la volonté de Jésus-Christ pour moi. Je cherchais donc du travail pour remonter la pente, mais cela ne réussit pas. Ce fut alors que le Seigneur me révéla, par un frère, qu'il m'appelait à le servir à plein temps. Par la grâce du Seigneur, je me suis remarié, car ma première épouse m'avait été imposée par le monde des ténèbres. Nous avons une grande paix, quoique n'ayant pas des millions pour notre survie. Mon épouse est tombée malade, et aucune maladie ne put être diagnostiquée, malgré ses douleurs extrêmes. Nous avons prié le Seigneur, et il l'a guéri. Une grande sécheresse nous avait envahi comme un nuage. Aujourd'hui, je puis affirmer, avec le frère Paul, que, ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, wow. pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Jésus-Christ, Philippiens 3, 7-8. Depuis ce jour, je contemple la gloire du Seigneur dans ma vie, car il a déclaré qu'il ne me délaissera point et ne m'abandonnera point. Hébreu 13, 5 Je rends grâce à Dieu pour son amour qu'il a témoigné envers moi, en me tirant de la fosse de la perdition où je m'étais engouffré, pour faire de moi aujourd'hui une sentinelle pour son peuple, ainsi qu'il l'avait déclaré dans la prophétie qui me concernait. Notre communion étant avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ, à Jean 1, 3, je lance de tout mon cœur une invitation pathétique à tous ceux qui sont encore dans le système catholique romain et les groupes associés, ainsi qu'à tous les sorciers, satanistes et magiciens, et je les supplie d'en sortir, car il n'y a aucune vie dans ces choses. Et le Seigneur les accueillera. Conclusion après avoir lu ce livre, si vous n'êtes pas certain d'être sauvé et d'aller directement au ciel si la mort vous réclamait maintenant, vous devez vous repentir de vos péchés, vous tourner vers le Seigneur Jésus-Christ et dire cette simple prière d'un cœur sincère. « Seigneur Jésus, je sais que je suis un pécheur et que je ne peux pas me sauver moi-même par mes bonnes œuvres. Je sais que je mérite d'aller en enfer. » Je regrette d'avoir péché, d'avoir pratiqué l'idolâtrie ou des choses que tu considères comme des abominations. Je te demande de me pardonner. Lave tous mes péchés par ton sang précieux. Par la foi, je te reçois maintenant dans ma vie comme Sauveur et Seigneur, et comme mon seul espoir de salut. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un Père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant, 2 Corps 6, 17-18. Notre Dieu est vivant, il est le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs. Amen. Il fait miséricorde à qui il veut, et son plan est un plan de salut et de bonheur pour quiconque croit en lui. Amen. Le frère Bakajika, Monsieur N. Viens dans mon cœur maintenant, et sauve-moi. Selon ta promesse, écris mon nom dans ton livre de vie. Je te demande tout cela dans ton précieux nom et je te remercie de m'exaucer maintenant. Amen. Amen. Ah, monsieur, mes frères et sœurs, ce témoin puissant est un long. Nous l'avons divisé en plusieurs parties. Cette partie. Mais la partie intégrale va se retrouver dessus. Il y a ce bon toi tout à l'heure. Notre troisième chaîne YouTube. Un peu sur ce bon, allez sur la page d'accueil. Vous allez voir Yon sur Bon 3. Si vous n'avez pas eu l'opportunité aussi de regarder la première partie, la deuxième partie, la troisième partie, vous pouvez regarder la vidéo suivante ou à l'intégrale sur ce Bon 3. Comme nous sommes en train de vous dire, soyez prêts, mes frères et sœurs. Le monde fait peur, le monde est terrible. Mais Jésus est Seigneur pour nous délivrer de toutes sortes de situations. Nous devons croire, nous devons croire. Tout ça, ce sont des révélations. 
et Dieu nous a révélé tant de choses. 666, vous avez vu la marque de la bête, 666, on dit que sans cette marque, les gens ne vont pas accepter les choses. Vraiment, ça, c'est pas une bonne affaire. Qu'en pensez-vous? Maintenant, qu'en pensez-vous? Toi, mon frère, qu'est-ce que tu en penses? Toi, ma soeur, qu'est-ce que tu en penses? La question t'est ré réservée aujourd'hui. Dis-moi ce que tu en penses et partage cette vidéo. Que Dieu nous bénisse tous, que Dieu veille sur vous et qu'il veille sur vous, surtout en cette période de fin d'année où il y a parfois de mauvaises choses qui se passent. Soyez prudents. C'est parti pour la prochaine vidéo. Let's go.